随着电影无名定档，片方同时发布了一张满是细节的海报。梁朝伟与王一博二人神情凝重，眼神中写满秘密，又仿佛暗藏玄机，腥风血雨一触即发。黑白的质感不仅凸显了神秘独特的年代感，也让两位主角之间的博弈充满了紧张感。两人在沉默中交锋，用眼神进行无声的过招。引得观众一步步走进那个特别的年代，跟随他们的视角，看惊心动魄的地下工作徐徐展开。毋庸置疑，梁朝伟与王一博的组合颇让人耳目一新。在此前的预告片中，王一博一身西装亮相，与梁朝伟的几场对手戏，暗藏汹涌的波涛，也极大颠覆了其以往的荧屏形象。据悉，除了两位男主角周迅、黄磊、张静怡、大鹏。王传君的加盟也吊足了观众的胃口。之前有网友统计了一些当红艺人的进组情况，王一博自从完成最后一部电影拍摄之后，就一直没有进组。但其实这期间他也并没有闲着，先是完成了《这就是街舞》的录制，随后又大大小小的参加了很多活动和直播。在跨年晚会活动中，王一博不仅给大家呈现了非常精彩的舞蹈，还给大家带来了无名即将上映的好消息。过去的一年里，王一博的工作十分忙碌，而且也为自己接下来的发展做出了清晰的打算。时隔几个月的时间，又有网传消息称王一博将进组拍戏，这大概也是继《无名》上映之后，新的一年传来的第二个好消息。王一博这一次将出演的是一部谍战片，叫做《长风破浪》。谍战题材的影片，应该是王一博比较熟悉的领域了。走红的这几年，他陆续的尝试了各种题材的作品，相比较而言。他接触的谍战片要多一些，现阶段作品应该是确定了。但是关于王一博即将合作的女演员，也有很多网传消息。目前传言比较多的女演员，包括李沁和宋轶。宋轶之前就和王一博有过合作，两人在《风起洛阳》中的互动还是非常有 CP 感的。王一博这几年出演的很多电视剧题材都比较特殊，而且剧中他的角色感情戏也并不是很多。现如今很多作品都是靠吸引 CP 粉来抗数据。王一博几乎没有因为任何一部作品和合作的女演员捆绑营销过，这种情况下也更加能够看出一部作品的真实效果。现阶段也有消息称，宋轶在接下来并没有进组计划，很有可能只是片方接触过宋轶，只不过最终并没有达成合作。因为网传的频率比较高的女演员就是李沁，如果李沁和王一博这一次能够达成合作，这也是两人的首次合作。但在两人合作的评论区中，有网友表示。李沁这几年的资源一直在光速下滑，如果这一次合作，应该也是二番的位置。这几年他合作的很多作品都是二番，以前这几年陆续的合作了很多入度比较高的男艺人，包括黄景瑜、任嘉伦、肖战等。李沁也算是有防爆属性的一位女演员，她出道的时间是比较早的，经历了娱乐圈的不同时期，但从来都没有赶上过好时机。王一博是带有一定抗拒能力的男演员，如果两人能够达成合作。这部剧的数据应该不存在任何问题，虽然这些都只是网传消息，但是通过频率和垂直性也能够看出，消息大概率是真的。如果是民国时期谍战题材，宋轶要比李沁更适合一些，因为之前宋轶在《伪装者》中饰演的余曼丽给大家留下了非常深刻的印象，也一直是一个意难平的角色，很多观众也一直希望能够看到宋轶再次出现这一类题材的作品。接下来大家还是静静的等待官方的消息。无论是合作哪一位女演员，大家还是应该共同支持。毕竟达成合作之后，大家共同的目的就是希望作品能够取得好成绩。说起王一博粉丝的对家，思来想去就只有那么两个人，第一个就是肖战，俩人因为共同出演《陈情令》而被大家熟知，因为 CP 提纯捆绑等一系列问题产生过争执。在肖战数字事件爆发后，王一博阴差阳错之下成了最大的受益人。于是乎，双方粉丝彻底水火不容。而第二个就是蔡徐坤，蔡徐坤和王一博之间的接触特别少，但是粉丝却时不时都要撕一场，因为两人年龄相仿且同为顶流，资源重合度特别高，有些撞型，互相爬墙的也多，粉丝之间自然就看对方不顺眼。其实王一博粉丝并不愿意与肖战、蔡徐坤的粉丝纠缠，其他两家也是如此，只能说在饭圈许多摩擦都是身不由己的。顶流之间就一定会有资源竞争，甚至团队之间都会有争斗。前段时间网传蔡徐坤和王一博在争 CPT 的代言。
据悉，最终品牌方选择了蔡徐坤。再后来，有很多蓝 V 媒体联合点名蔡徐坤和肖战，把整个饭圈的问题归咎于这两个人身上。而后被扒出其皮下小编可能是王一博粉丝，因为一旦把王一博叫是应援顶到热评前排，官博就是精选甚至删博。于是乎，蔡徐坤粉丝和肖战粉丝就一起把王一博送上了热评来转移视线。不得不说，王一博真的有点倒霉啊。据悉，其实他从始至终都没有接触过 CAPD 的代言，是蔡徐坤团队为了抬咖，所以放出去的消息，想要制造出更受品牌方钟爱的假象。面对这样的情况，粉丝们不愿意纠缠也不行了。好在肖战和王一博粉丝之间的互撕已经成为了日常，甚至不需要撕，对方已经不需要理由，所以多一件事少一件事都无所谓，热爱的事情都有机会尝试，我很幸运。王一博的2020星光大赏高光时刻，从上台到领奖到下台，总共23秒，含发言在内，言简意赅，耀眼瞬间如一道闪电，又如划过天边的刹那火焰。明明顶着张谋杀飞灵的脸，却丝毫无意魅惑人间。万众瞩目，他不留恋，以极致精神不断刷新自我，用热爱书写不被定义的青春，年轻的攀登者脚下，没有值得置待的高度。只有不断仰视的群峰，盛名之下 diss 王一博，究竟是政治正确还是输不起？娱乐圈向来你方唱罢我登场，但原以为不过夏日限定的王一博，却从2019陈情令热播火到现在，天天向上。夏日冲浪店，这就是街舞综艺连轴热播，有匪冰与火风起洛阳三部戏无缝进组，在疫情下的内卷之年，霸唱天下靠内容，王道与偶像力量，且一定程度上不走寻常路。王一博恰好拳中，但无论他如何努力，总会在无差别第四中躺枪。承认别人优秀就这么难？是的，因为人性善妒，除非实力悬殊，否则绝不会轻易臣服，而是伺机绊倒，取而代之。弱者常面临讥讽，试图崛起，又少不了被打压。倘若只强一点，将被嫉妒；而强出一头，将被仰望。此刻妒忌就被木强取代。瞧，这就是人性。但普通人其实少有公然 diss 明星的底气，毕竟娱乐圈明星往往不缺颜值，不乏才艺，不欠机遇，更不愁财富。即使学识并非艺术类职场必备要素，但随行业整体素养提升，学霸型明星也屡见不鲜。在这堪称全方位碾压面前，常人不服不行。但王一博即使在圈内也算另类，不被规则定义的成功宛如野史，鲜活粗粝，却缺乏正史的正统规范。以致不具示范性。十三岁签约，十七岁出道，的确非典型。艺术启蒙与学历深造存在关键期冲突，舞者需要时间浇灌，也的确影响了学历深造。韩国首尔翰林艺高，尽管是知名明星学校，但就学历而言，的确不值一提。尽管若你懂得竞争惨烈的韩艺是多令人窒息的职场，而万小时定律下的韩艺练习生出道多富有含金量，就懂大张伟那句“一搏跳舞好看吗？”用童年换的有多不易？学历是他唯一劣势，偏偏是常人 diss 他的唯一底气。白纸落墨，玷污素笺，雪中红掌，踏破真境。于是此刻他所有的好，便都在这不足前丧失殆尽。谁都知道，学历不代表能力，但现实中没学历又如何自证能力？对寻常人而言，学历就是敲门砖，没有这砖可能怀才不遇，甚至连能力展示的机会都没有。所以，王一博的存在成了当代成功学霸令普通人平庸人生的焦虑无法释然。然而，人们时常过分夸大敲门砖的意义，却有意无意忽略，学历是静态的，能力是动态的。在学历和能力之间是主动进取的学历，同一起点，有无学历，是否进取，不同个体间假以时日的差距宛若云泥。而学历正是王一博披荆斩棘的内因。怎奈耿直 boy 因性格高冷，被房间暗头太子人设。行事坦荡，不虚与威仪被过度解读，不仅抹杀他的努力，且将这努力污名化。所以，以他为参照的成功蓝本才让人心存芥蒂，因为他们要的是不患寡而患不均。记得是王侯将相，宁有种乎？对王一博满怀敌意，与其说是妒忌，确切说是人在竞争面前混杂恐惧、焦虑与耻感的防备心。由此，第四王一博成了政治正确，说到底是输不起。五、哦、优秀的人比你好看，比你年轻，甚至还比你努力，的确杀人诛心。发明酒漏鱼的人值得金酸梅奖。颁奖词是：王一博的成功没啥大不了，我不过是不屑于选择他的选择。
。他跳舞的时候，我在读书，他不过会跳舞，而我却拥有知识，仿佛如此。他们与王一博在成就方面就足以等量齐观，但他们绝不会承认。当王一博十三岁就为梦想拼尽全力时，他们只敢待在生活窠臼里，亦步亦趋。当王一博二十三岁，以一生玄命精神业界著称时，他们除了会羡慕、嫉妒、恨，也就只剩阴阳怪气、妒忌。人也不可怕，君子之妒，见山外青山楼外楼；小人之妒，见山恶山见楼拆楼。攀山登楼者，日益高远；而恶山毁楼者，损德丧志。善恶一念间罢了。